realmente nós não temos tido sorte com Heber Roberto Lopes. O histórico dele apitando Joinville não é favorável. A gente não pode esquecer que nós iniciamos um campeonato catarinense o ano passado diante do Criciúma e nós fomos prejudicados. Se eu não me engano, a, o árbitro era Heber Roberto Lopes, a Nadine era um dos, uma das assistentes. Ou não, não, não lembro, mas a Ana... é, Então, é, quando, quando você tem um árbitro que você não... E, e o que mais marcou foi a decisão do campeonato catarinense, onde todo o Estado viu, é, os cegos que não viram, ouviram, de que o Joinville foi prejudicado numa decisão, num gol assinalado de mão pelo Lúcio Maranhão. É, por ser um árbitro FIFA, eu acho que o Heber Roberto Lopes, ele devia é, ser, digamos, é, é, alguém de referência para os demais árbitros. O que me assusta, o que me deixa perplexo, é que eu conversei com, com o Emerson Maria e eu disse ao Emerson que ele não devia estar lá reclamando do, do árbitro, porque o lugar do treinador ia, ia ao vestiário e, e comandar a sua equipe no intervalo de jogo. Mas eu é, é, ouvi do Emerson Maria que ele se dirigiu ao Emerson e ao, ao Weber e não vou repetir aqui o que o, o Emerson disse ao Weber porque ele foi claro na coletiva que ele disse para vocês. O que me deixou estupefato, Elton, é que é, Everson Maria, Cláudio Miro e Toninho Oliveira ouviram do árbitro de que ele não faz a mínima questão de apitar jogos do Joinville. E que ele ficou ameaçando o Marcelo Costa durante toda a partida, é, depois de uma reclamação que o Marcelo assim o fez, na, no, nesse lance duvidoso, e eu fico assim, é, 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 um pouquinho chateado, porque se ele realmente falou isso, eu prefiro acreditar nas pessoas que trabalham comigo, porque eu as conheço e convivo com elas. É, isso é uma falta de respeito a uma entidade, é uma falta de respeito a uma a maior cidade de Santa Catarina. E eu quero dizer ao seu Heber Roberto Lopes, que quem, não, que quem não o quer apitando o jogo do Joinville somos nós. Porque se o histórico dele apitando os jogos do Joinville não é bom, ele devia ter uma, uma, uma segunda, uma terceira arbitragem sem qualquer erros. Porque você corrige uma má arbitragem se você é repetido numa escala com uma arbitragem correta. É assim que se faz. Ele é um árbitro FIFA, ele é um árbitro que já apitou. É, 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 jogos internacionais e o que eu vejo hoje eu disse ao presidente Delfim hoje eu vejo um Heber Roberto Lopes não acompanhando lances sinceramente eu vi alguns lances ontem violentos nos jogos tanto a favor do Joinville tanto contra o Joinville dignos de cartões amarelos e até de expulsões lances violentos que sequer ele aplicou cartões amarelos ele, ele simplesmente não deixa qualquer atleta se aproximar dele ou fazer uma reclamação normal. O que eu não entendo, Elton, é... tiraram o Saci quatro partidas do, do, do Campeonato Catarinense, tiraram o Marquinhos dez partidas do Campeonato Catarinense, tiraram o Roberto cinco, seis partidas, tiraram o Eduardo Costa algumas partidas do Campeonato. Eles foram impedidos de atuarem por atos indisciplinares, julgados adequadamente pelo tribunal e punidos. E as duas equipes, tanto o Havaí como o Joinville, tentaram entrar no tribunal para diminuir essas penas e, e, e não conseguiram até o momento. O Saci já está fora, me parece que apenas o, o, o Marquinhos e o Roberto estão apenados ainda. É, é, então, é, nós dirigentes que na realidade eu, eu considero os dirigentes de Santa Catarina como heróis, nós temos 360, 365 dias para dar, dar uma satisfação a um torcedor, a vocês da imprensa, a uma cidade, você não dorme, você não se alimenta, e em 90 minutos um árbitro 
ele te causa um, um prejuízo muito grande. Eu só espero que, e disse isso ao Delfim hoje, que aqui não, não estou vetando ninguém. O que o Joinville quer é que os árbitros que apitem o Joinville, os jogos do Joinville, não favoreçam o Joinville e não prejudiquem o Joinville. Aliás, eles não devem prejudicar e favorecer nenhuma equipe. Eles, eles têm que ser justos. Eu não sei, Elton, se realmente é falta de sorte, porque não é possível que em três partidas em que houve arbitragem do Heber Roberto Lopes, o Joinville foi prejudicado nas três. Ontem, quero, dizer, quero deixar claro, ontem o Joinville perdeu para si mesmo. Eu estou questionando aqui a referência que o seu Heber Roberto Lopes fez ao nosso treinador, onde nós temos duas pessoas que ouviram, inclusive ele não teve nem a coragem de tirar a mão na boca, porque a câmera mostra que ele fica com a, com a mão junto à boca falando, e as ameaças que ele fez ao seu Marcelo Costa, que é um atleta de caráter, um profissional, é, e que a gente não aceita mais isso, porque Santa Catarina chegou a um estágio o, 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 de ter crescido talvez o estado que, tenha, que mais tenha crescido a nível de futebol dentro do Brasil, de ter colocado quatro equipes na Série A e elas não, não estão aqui por acaso e quero dizer mais uma coisa todos os árbitros de Santa Catarina eles são pagos pela associação com verbas destinadas à televisão, então na realidade eles são pagos pelos clubes eles são filiados à federação, mas são pagos pelos clubes e não existe árbitro e não existe federação sem que existam os clubes. Então, a única coisa que eu peço aqui, e que talvez isso sirva, é, 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 que eu fale aqui em nome dos outros presidentes, que os árbitros sejam mais coerentes, que sejam mais respeitosos com os atletas dentro de campo, e que não, e não se expulsa um profissional é, por uma pura mágoa, o Emerson Maria, Elton, ele tem um histórico na vida dele, você pode puxar a ficha do Emerson Maria, é uma ficha muito limpa, é um profissional. Eu, eu, eu não acredito que o Emerson Maria tenha ofendido o Eber Roberto Lopes.